unos minutitos, un minutito, hasta que se incorpore eh, bueno, toda la gente que, que sé que se tiene que estar incorporando eh, hoy lunes. Eh, ya esta tercera sesión y última sesión de nuestro reto. Consigue el trabajo que deseas. Eh, espero que, habéis que hayáis tenido un fin de semana eh, estupendo. Aquí en Londres es, eh, es festivo y además hace un tiempo estupendo, ideal. Eh, estamos teniendo una primavera desde que estamos encerrados eh, con un tiempo excelente. Eh, y bueno, eh, pues aquí eh, esperando sobre todo que hayáis hecho vuestros ejercicios con este fin de semana de por medio, que hayáis mirado a todos los ejercicios, que no son pocos, del paso uno, que hayáis revisado vuestro currículum, vuestra carta de presentación. Y bueno, agradeceros eh, a todos los que me habéis estado mandando los ejercicios por eh, privado. Hay alguna persona que lo ha hecho también a través de Facebook, así que muchas, eh, muchas gracias, porque de nuevo recuerdo que hay un sorteo de una sesión de coaching eh, conmigo que lo anunciaré mañana, eh, mañana pues justo a las 8 de la tarde para eh, que daros esas 24 horas para terminar los ejercicios del día de hoy. Bueno, estoy mirando por Zoom, estoy mirando por Facebook, yo creo que tenemos más o menos, la gente se está incorporando y de nuevo por ser respetuoso o respetuosa con el tiempo, vamos a empezar. Ante todo, si me podéis confirmar, los que estáis tanto por Zoom como por Facebook, que me podéis oír correctamente, no sé que esté hablando sola, os lo, eh, os lo agradezco y voy a compartir mientras tanto, mientras me confirmáis, voy a compartir la pantalla, que no me, pues justamente ahora no me sale, un segundito, que no se me bloquee el ordenador, que el ordenador, como visteis el otro día, a ver dónde está. Vamos a ver, me está haciendo de las suyas el ordenador estos días. Está momento, momento de jubilación ya el ordenador. Bueno, veo que me habéis contestado por aquí. Sí, me escucháis, me escucháis. Vamos a ver, antes de proseguir. Fenomenal. Bueno, pues vamos a empezar la sesión número 3, la última. Que me gustaría que me dijeseis honestamente si habéis hecho los ejercicios, si no los habéis eh, hecho y qué tal os ha ido. Eh, habéis, si habéis hecho algún currículum, si lo habéis, si habéis hecho vuestros logros, si habéis preparado una carta de presentación, si me podéis eh, confirmar para saber cómo vais con los deberes pues eh, eso me sirve mucho para ver cómo estáis, eh, cómo estáis avanzando o qué tipo de preguntas eh, podéis, eh, podéis tener. Así que aquí nadie nos está juzgando y aquí estamos todos para eh, aprender, así que no tengáis vergüenza en eh, comentar. Vamos a ver, pongo esto... Por Zoom, alguna personita me dice que sí, que han hecho los ejercicios, que has, has trabajado el, la carta de motivación y ejercicio de fortalezas. Fenomenal, fenomenal. Así me, así me gusta. Por aquí sí otras personas. Me ha costado mucho, me sigue costando mucho los logros. Es normal, es normal los logros. De nuevo, los logros es algo que vais a tener que aprender durante toda vuestra carrera profesional. Y con lo cual acostumbraros eh, a ello porque es algo que vais a tener que seguir acumulando y practicando. Y yo diría que son los logros y la red de contactos, ¿vale? Y currículum, y siempre mantener el currículum actualizado con vuestros logros, va muy unido, cuesta mucho. Eh, pero bueno, para eso estás aquí, o para eso, y para eso yo he, he organizado este, este reto. Bueno, pues vamos a empezar. En la sesión 2 eh, del viernes establecisteis vuestro, o espero que hayáis establecido vuestro objetivo eh, SMART, habéis hablado, habéis revisado vuestro currículum, y habéis incluido eh, los logros, habéis revisado vuestra carta de presentación y habéis empezado a trabajar ese cuadrante de vuestra, eh, de vuestra red de contactos. Eh, va, habéis cambiado vuestro perfil en, la, en las redes sociales, perdón. Un segundito, que alguien me está escribiendo por Facebook. A ver si se pueden conectar. Sí, sí se puede conectar. Vale, perfecto, ya lo tiene hecho. Eh, y eh, eso es lo que hicisteis en la sesión del de viernes, que espero que hayáis estado trabajando, aunque sea un poquitito el fin de semana, porque de nuevo, recordar que lo importante no es si lo sabéis, sino si lo hacéis. 
de nada sirve, yo me, me consta que es fin de semana, pero bueno, de nada sirve venir a estos talleres, a estos retos si verdaderamente no tenéis un compromiso y al final es vuestro futuro, no, no el mío, con lo cual es mi función porque quiero lo mejor para eh, vosotras que verdaderamente trabajéis. Si no justo en el día a día, que si habéis participado en este reto, por favor, tengáis ese compromiso de seguir porque os aseguro que es algo que vais a necesitar independientemente, como decíamos en la primera sesión, si estás tra eh, buscando trabajo ahora, si vas a buscar trabajo en un futuro, una promoción, porque es, es un sistema que te va a servir absolutamente de por vida. Bueno, en la sesión número uno aprendimos qué querías, eh, qué querías ser, paso muy importante para conseguir esos, crear esos cimientos para construir esa casa. La sesión del viernes hablamos mucho del porqué y de eh, establecer ese objetivo muy smart, muy claro para que tu mente subconsciente trabaje contigo y verdaderamente te ayude a conseguir tus objetivos profesionales y también hablamos mucho de marca personal. Cuando hablan marca personal, para que estemos en línea, eh, es eh, tanto tu currículum, tu carta de presentación, tu mensaje con red de contactos en las redes sociales, eh, etcétera, etcétera, ¿vale? Me refiero absolutamente eh, al todo. Y de la marca personal, si recordáis, un poquito cómo hacer recordatorio para que se vayan asentando esos conocimientos, es el currículum, la carta de presentación, la conversación con contactos, responsables de contratación y eh, también perfiles de redes, es lo que llamamos la marca personal. Y en esta sesión, ya que sabes lo que quieres hacer y ya has adaptado tu mensaje, todo tu mensaje, tu marca personal, tu informe de posicionamiento, tienes claro cuál es tu red de contactos, eh, tu, tu mercado diana, tus empresas dianas, ahora es cuando ya estás listo a eh, postular y vas a postular a menos vacantes, pero mucho más acertadas, mucho más enfocadas a lo que se adapta, a lo que tú quieres verdaderamente hacer con tu, con tu vida profesional, eh, pero lo vas a hacer mejor, ¿vale? Ahora ya puedes empezar a postular a todos esos trabajos que están en tu mercado diana, en tu industria, en tu sector, en tu mercado diana y todas esas diferentes eh, trabajos que verdaderamente... Eh, pues se adaptan a lo que tú estás buscando en cuanto a localización, tipo de cultura en la empresa, etcétera, etcétera. De nuevo, estás aprovechando a diseñar tu vida. Entonces, ahora es el momento, como os digo yo, de bordar las entrevistas, de hacer absolutamente todo para demostrarles en la entrevista que eres el mejor candidata para ese puesto de trabajo. Hay muchos tipos de entrevistas. Está el, 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 la, la entrevista que hace la empresa, eh, es decir, la empresa directamente, hay entrevistas que hacen los cazatalentos o, o los headhunters, hay tipo de entrevistas que hacen eh, al profesional alineado, llamo yo, que son aquellas que están enfocadas, han llamado a candidatos que están muy alineados con el puesto de trabajo, tienen una experiencia muy alineada con el puesto de trabajo. Eh, y luego están aquellas entrevistas que llaman a los profesionales exóticos, que así a, a mí me encantan este tipo de, de entrevistas y tengo que admitir que cuando yo he estado en el momento de contratar a gente me gusta llamar a lo que se llama el profesional exótico, es decir, es aquella persona que no tiene tanta experiencia, pero en la entrevista eh, va a estar enfocada mucho a hacer preguntas sobre competencias. Y os aseguro que cada vez se está dando más esto, porque es, en las empresas se, bus se busca más el talento, con lo cual aquellas personas que tenéis a lo mejor un, un gap year o que tenéis unos meses, unos años que no habéis trabajado, aquellas personas que estáis saliendo de la universidad de nuevo, por eso es muy, insisto mucho en que trabajéis también vuestras habilidades competentes, porque las empresas, gracias a Dios, eh, todavía empiezas a ver gente que se está fijando en buscar eh, pues empleados que tengan talento a grandes, a, grandes, eh, a grandes platos y a veces esos no son los que tienen más experiencia, sino son los que tienen mejores habilidades eh, transferibles. Hay entrevistas individuales, la uno a uno, hay entrevistas de panel, que son aquellas que vas tú, pero hay varias personas entrevistándote, puede ser pues, un compañero, lo que podría ser tu futuro compañero, la persona de recursos humanos y la persona a la que reportarías, normalmente suele ser, aunque puede variar. Hay entrevistas de grupo, es decir, hay entrevistas eh, bueno, pues que puedes tener a la empresa y luego también a candidatos contigo, mismos candidatos, con lo cual os lanzan preguntas y os hacen eh, contestar para ver un poco la dinámica, si tienes dotes de liderazgo, si, te, si eres introvertido, si tienes extrovertido, extrovertido, es decir, diferentes tipos de entrevistas para diferentes cosas o objetivos que tenga 
el empleador eh, en mente. También se llevan ahora mucho y sobre todo por la circunstancia en la que estamos pasando las telefónicas por Skype o por eh, Zoom. Independientemente de todo esto, porque lo importante uno, luego lo veremos, tú tienes antes de ir a la entrevista, eh, saber exactamente, tienes que investigar y si no te lo dicen preguntarlo y además se ve bien que, cuál es el formato de la entrevista para ir preparado, porque en el momento que tú vas preparada eh, vas a ir con muchísima más eh, seguridad. Pero independientemente de todo esto, como no podía ser menos, Hagas lo que hagas, entrevista, tipo de entrevista que sea, lo importante es que tú vas a ir muy bien preparado con qué, con tus SOAS, efectivamente, vuelven a la casa. Eh, los logros son los SOAS, no os vais a deshacer de los SOAS, yo sé que los vais a odiar, pero os aseguro que si los hacéis bien los vais a amar porque os va a ayudar a conseguir ese trabajo que deseas. Los SOAS, los logras, te van a ayudar absolutamente a, a todo tipo de entrevistas, a la de teléfono, a la de grupo, a la individual, a la del exótico, al del alineado, absolutamente todos. Así que, eh, verdaderamente, yo quiero que os vaya bien, quiero que consigáis ese trabajo y que lo hagáis bien. Así que si trabajáis los logros, estáis bien preparadas para hacer absolutamente cualquier tipo de entrevistas, ¿vale? Eh, antes de la entrevista, ¿qué os puedo decir que tenéis que hacer antes de la entrevista? Muy importante hacer esa investigación sobre la empresa. Eh, ¿Qué personas os van a entrevistar? ¿Cuánto va a durar la entrevista? Y el formato, ¿vale? Es muy importante que tú vayas con esa seguridad y sobre todo que investigues sobre, sobre la empresa. Yo cuando he estado contratando, sobre todo de a gente que no ha hecho ningún tipo de investigación sobre la empresa. Entonces, es muy importante que tú hagas esa investigación. Uno, para saber si te interesa trabajar para esa empresa en cuestión. Eh, también puedes ir en la mayoría de las páginas web. Hoy en día tienes una, una zona de notas de prensa donde si te vas ahí tienes los últimos anuncios eh, eh, de esa empresa en cuestión. Con lo cual, puedes saber exactamente qué esperar en la entrevista, en qué situación financiera está. Bueno, y si no, te puedes ir, obviamente, a internet, ¿no? Pero incluso en, la, en, la, eh, en la, el departamento de prensa publican absolutamente todo. Muy importante saber con quién te vas a entrevistar. Es una persona, son tres, es con mi jefe directo, es con recursos humanos, etcétera, etcétera. ¿vale? Así que eh, contacta antes para reconfirmar lo anterior si en el primer mensaje o en la primera conversación no te lo han confirmado. Porque así te vas a preparar y cuanto menos incógnitas dejes, mucho más preparada vas a estar. ¿Vale? Eh, red de contactos o responsables de contactación. Eh, si conoces a alguien que trabaja en la empresa, si alguno de tu red de contactos o responsables de contratación eh, tienen algún eh, link, ¿no? algún, algún conocido o una relación con la, con la empresa en cuestión, habla con ellos para ver qué buscan en el candidato. Incluso eh, yo te recomendaría que llames eh, a la empresa y, eh, bueno, pues incluso puedes hablar con un compañero, yo lo hice en un, en un trabajo hace, además, curiosamente, hace 30 años porque estaba dudando entre dos trabajos y, bueno, llamé y, bueno, al final, eh, pues, con la persona que hablé, la verdad es que me convenció, ¿no? Porque le pregunté qué tal era el ambiente de trabajo, qué, cómo se trabajaba, qué posibilidades de entrenamiento, etc. etc. La verdad es que, me, bueno, no me convenció ella, pero por la conversación me sentía a gusto y al final, eh, bueno, pues me decidí por esa por esa empresa. Entonces te animo a que efectivamente, si mires que si conoces a alguien y si no, puedes incluso llamar por teléfono pues para hablar con una persona y mira, me estoy preparando esta entrevista, me gustaría saber, bueno, pues si conoces a la persona en cuestión, bueno, qué piensas, qué se espera dentro de la empresa, qué habilidades buscan, etcétera, etcétera. ¿Vale? Porque la gente, de nuevo, te sorprenderá que está muy dispuesta a ayudar. Disculpa un momentito. Y, de nuevo, destacas con otros eh, candidatos, porque eso al final se sabe. Llévate siempre un dossier de información. ¿A qué me refiero? Un currículum, eh, copias del currículum y carta de presentación. Porque a veces, aunque están muy organizadas las entrevistas, no te sorprendes que hay entrevistadores que no están bien eh, organizados y tú vas a estar más preparados que, que ellos. Y puede haber cambios en la gente que va a estar en, entrevistándote en el panel y a lo mejor necesitas eh, pues dar un currículum actualizado o, o a lo mejor te has dado cuenta que había un fallo, que espero que no, ¿no? Entonces siempre te lleva eh, currículums y carta de presentación extra, que no estén arrugados, que sean en, buen, en buena calidad, si es posible. 
Llévate siempre un pendrive, un USB eh, con logos, información de la empresa y dependiendo del trabajo al que vayas a aplicar, que puede ser si es un trabajo de diseño o en un trabajo a lo mejor que necesites hacer PowerPoint o documento de Excel, yo incluso te recomendaría que, eh, bueno, aparte que en el, en el pendrive, que te lleves incluso a lo mejor una presentación o un ejercicio ya de Excel y también te lo lleves en tu correo electrónico. ¿Por qué? Porque en algunos formatos de de entrevistas, de nuevo, también depende del tipo de trabajo, pues suele funcionar en, en trabajos que sean analíticos, incluso a veces de ventas, eh, trabajos incluso de diseño, que requieran que hagas PowerPoint, a veces te ponen en una habitación contigua y te hacen preparar una presentación de PowerPoint o te hacen preparar un estudio de marketing o te hacen preparar un diseño eh, o te hacen trabajar en una hoja de Excel, ¿no? Entonces, vete preparado eh, con esas cosas porque si las tienes en tu correo o en un pendrive, de nuevo, te va a dar seguridad, te va a dar tranquilidad, siempre más vale que sobre, que no que falte toda tu preparación porque eso te va a dar seguridad de que vas a poder afrontar a la entrevista absolutamente eh, de todas las maneras y, y todas las pruebas que, que te hagan pasar, ¿vale? Eh, hiciste mucho trabajo en el paso número uno de habilidades compatibles, de características personales, etcétera, etcétera. Entonces, prepárate eh, tus puntos fuertes, porque hay una pregunta muy sencilla, que es la que seguramente te hayan hecho, que es, bueno, dime tres fortalezas, tres debilidades. Hay preguntas y luego hablaremos de otras que van a salir. Entonces, Prepárate tres fortalezas y dar ejemplos de nuevos logros y también prepara argumentos para aquellas áreas donde no sean fortalezas, sino que las debilidades. Que a veces, eh, yo siempre recomiendo, y además, pero tiene que ser cierto, a veces ciertas fortalezas cuando se van al extremo se convierten en debilidades, por ejemplo, en atención al detalle o ser muy organizado. Bueno, pues si eres extremadamente organizado o tienes extremada atención al detalle se puede convertir en una debilidad. Bueno, pues siempre las cosas en las que no tengas experiencia, las cosas que puedan ser una posible debilidad, dales las vueltas a la tortilla, como digo yo, y preséntalas de forma positiva. Bueno, pues soy muy organizado, es una persona que, bueno, soy muy organizada, si te preguntan una, una debilidad, por ejemplo, eh, puedo considerar una debilidad porque soy extremadamente organizada, sin embargo, durante mis años de experiencia me he dado cuenta que, eh, bueno, que obviamente hay que prestar atención al detalle, pero es muy importante el cumplir eh, los deadlines, las, las fechas eh, límites, con lo cual siempre me organizo de aquella manera de que tengo tiempo de margen para entregar eh, las cosas a tiempo y además que tengan atención al detalle. Como ves, has convertido lo que potencialmente puede ser una debilidad en una fortaleza, ¿no? Porque ya has dicho que tienes atención al detalle, has dices que te organizas bien, ya estás diciendo que efectivamente planificas con suficientemente tiempo para entregarlo a tiempo y que esté con atención al detalle, ¿vale? Y eso lo mismo si tienes algún tipo de deficiencia en cuanto a alguna habilidad o experiencia que piden, lo mismo, es decir, bueno, pues no, eh, no tengo, por decirte algo, no conozco PowerPoint, eh, sin embargo, aprendo muy fácil, fácilmente y le das un logro, ¿vale? Le das un SOAR, les das un ejemplo de cuándo fue la última vez, el último trabajo donde a lo mejor tuviste que preparar algo que no conocías, pero eres capaz de aprender sola o eres capaz de preguntar y que aprendes eh, muy rápidamente, ¿vale? Entonces tienes que tener SOAR para tus fortalezas y para tus eh, debilidades. Si te citan por escrito, eh, lo correcto además es, bueno, reconfirmar eh, eh, por escrito, ¿vale? O, o llamar para confirmar tu asistencia, siempre confirmar porque si no, no saben si vas a aparecer o no vas a aparecer. Eh, la apariencia es muy importante. Eh, eh, os iba a dar un ejemplo porque a mí me gusta mucho el, la imagen, vale más que mil palabras, de ponerme ahora una chaqueta roja o, o un collar eh, grande, que a mí me gustan eh, grande los, eh, la bisutería, lo podéis ver por alguno de mis anillos. Por ejemplo, este anillo nunca lo llevaría a una entrevista o a una primera reunión con clientes. Eh, tienes que irte, eh, tienes que investigar cuál es la apariencia, es importante. Y eso es, eh, va en línea con la investigación sobre la empresa. Es decir, yo siempre recomiendo que, por ejemplo, se vaya a la hora de la salida del trabajo o a la hora de comida para 
si sabes dónde está la empresa para ver cómo la gente se viste, si son formales, si son informales, si hay más hombres, si hay más mujeres, de nuevo eso te va a dar seguridad y vas, y vas a vestirte de manera que esté en línea. Por ejemplo, no irías a un trabajo en Google o en Facebook vestido con traje seguramente, eh, sino son más de jeans, de vaqueros, de camisetas y al revés, no irías a un trabajo en el BBVA o en el Banco Santander de la banca, seguramente vestido de jeans y camiseta, a no ser que sea de la mejor del trabajo del departamento de informática o de marketing. Entonces, es muy importante el departamento, la industria y que veas esa empresa en cuestión, eh, pues cómo la gente se, se viste y que te adaptes ¿vale? a la cultura de la empresa y que nunca lleves cosas, como te digo, que destaquen, como puede ser anillos grandes, bisutería, en el caso a lo mejor de las, eh, de las mujeres, o enseñar más de lo necesario que necesitas enseñar, o incluso los hombres, ¿no? que a veces vienen remangados. Bueno, pues tienes que tener eh, cuidado y adaptarte a la cultura. Te tienen que ver que te, eh, luego lo hablaremos, que vas a ser compatible con la cultura de la empresa, ¿vale? Cuidado con los complementos y siempre presentarse solo, por favor. Yo a veces he estado en ocasiones donde gente joven o a lo mejor estudiantes venían, les traía a su mamá o su papá. Bueno, pues obviamente tienes que demostrar eh, independiente, tampoco tu pareja, eh, ni un amigo dentro de la empresa. Tienes que estar absolutamente sola, ¿vale? Y siempre llegar pronto, unos minutos antes, cinco minutos, máximo, máximo diez, Sí, entre 5 y 10 es lo, es lo apropado, no muy pronto porque si no puede incluso hasta molestar, ¿vale? Entonces sería antes de la entrevista. Háblenme de usted. Esto es uno de los documentos. Si queréis tomar una foto, también lo tengo, que luego hablaremos del curso, como os que me comenté el otro día porque ya queda la oferta hasta mañana, nada más 24 horas. Eh, y esto es otra de las plantillas que tenéis para trabajarla, ¿vale? El háblame de usted, háblame de ti. Esto es una de las preguntas básicas que van a salir en la entrevista. Y si os fijáis, es un formato muy parecido al informe de posicionamiento, que por eso también insisto mucho y os comentaba al principio que el informe de posicionamiento te va a servir, bueno, pues para ese elevator pitch, para presentarte a cualquier persona en un, en un evento de networking, etcétera, etcétera. Te va a servir para el currículum, te va a servir para la entrevista. Aquí está, háblame de ti. Normalmente lo hacen pues al principio, bueno, cuéntame de ti, y háblame de ti para romper el hielo, para conocerte un poquito más como persona y es tu oportunidad, de nuevo, si ves, eh, si ves eh, la estructura, de de nuevo adaptar tu háblame de ti, adaptar tu informe de posicionamiento a lo que ellos están buscando en un candidato y eso también, de nuevo, lo tienes que adaptar como tu currículum y tu carta de presentación. Eh, apréndetelo, porque además es una carta de presentación, si me apura, apréndetelo, pero no puede ser un papagayo, no puedes siempre decir lo mismo, sino que lo tienes que ir adaptando, ¿vale? Pero esto es una pregunta clave que tienes que prepararte para la entrevista. Mensaje de salida, esto es otra estrellita de, la, de las eh, obligatorias, ¿no? Te van a preguntar también y tienes que preparártelo con tiempo. No dejes nada en la incertidumbre, no dejes nada sin prepararte, porque la preparación va a ser la clave de tu éxito. Eh, y el mensaje de salida te lo van a preguntar, bueno, ¿por qué el mensaje de salida? Y aquí tenéis un ejemplo, si queréis coger una foto. El mensaje de salida es por qué quieres cambiar de trabajo, por qué quieres esta promoción. Eh, incluso aunque te, si te han despedido o si te has ido de la empresa eh, actual, de nuevo, siempre tienes que dar la vuelta a la tortilla y nunca, 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 por favor, hables mal ni, ni, de ninguna empresa anterior, ni de ningún compañero anterior, de ningún jefe anterior, porque si no van a pensar que vas a hacer lo mismo eh, con ellos. Así que el mensaje de salida, de nuevo, eh, eh, prepáratelo. Y de nuevo, siempre el mensaje de salida, bueno, pues quiero cambiar de trabajo, porque quiero cambiar de rumbo profesional, porque debido a mi, toda mi experiencia, y ahí les metes toda la experiencia que tienes, es un poco un informe de posicionamiento, mi experiencia en marketing, en ventas, recursos humanos, bla, bla, bla. Eh, eh, pienso que estoy eh, totalmente eh, dispuesta o lista para eh, tomar el paso siguiente en mi rumbo de carrera y busco un proyecto donde pueda desarrollar estas habilidades y contribuir con mi conocimiento. O sea, siempre hablando de lo como tú, como ves, como tienes, puedes tú contribuir, puedo contribuir con mi conocimiento al desarrollo de la empresa Unilever, por ejemplo, si estás eh, reuniéndote con eh, Unilever, ¿no? Entonces, bueno, explicas un poquito por qué estás cambiando de trabajo, vuelves a meter otra vez tus eh, fortalezas 
Y al final, y esto también quiero que te, que te lo pongas en la mente, es que al final es como eres el mejor eh, político, porque es, eh, si te fijas en los políticos, al final repiten, 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 eh, independientemente de la pregunta. No seas un papagayo, pero tú tienes que tener tus mensajes muy claros. ¿Qué les quieres contar? ¿Vale? Y asegurarte que no dejas esa sala de reuniones, esa sala de la entrevista sin haberles contado cuál va a ser tu contribución. ¿vale? Entonces, mensaje de salida es otra de las cositas que tienes que llevar preparado a la entrevista y te va a dar mucha seguridad. Conversación de salario es otra cosa que también vas a tener que llevar eh, preparado, eh, porque a veces te van a preguntar sobre el salario y tienes que de intentar dejarlo lo máximo posible y no hablar del eh, salario, pero tú tienes que tener claro ¿Cuál es tu mínimo que quieres eh, aceptar por se si insisten? Pero siempre es mejor retrasarlo hasta que te ofrezcan la vacante porque así tú tienes el poder de negociar el mínimo que verdaderamente eh, quieres. Eh, y por favor, nunca en una entrevista ni preguntes por vacaciones, ni preguntes por el, por el horario, eh, porque si no, solamente demuestra que quieres tus derechos, pero no tus obligaciones y tienes que mostrar buena actitud y tienes que demostrar que efectivamente te interesa el proyecto en general, así que ni vacaciones, ni horario, etcétera, etcétera. Eso a lo largo de otras entrevistas, del siguiente paso de entrevista ya te irás enterando o si conoces a alguien puedes investigar pero nunca, por favor, en la siguiente entrevista, ¿vale? Si te preguntan en, en la entrevista, tienes que llevarlo también preparado, porque una vez que tú digas tus mínimos, de ahí no te vas a poder mover. Entonces, te ofrezco tres estrategias, luego cuando tengas las tres, si quieres, coge una foto. La primera estrategia es posponer esa conversación. Eh, admites la pregunta, pero no respondes, ¿no? Pues puedes decir que el, eh, el salario es algo importante considerar, pero necesito saber más sobre la posición, lo que me interesa es el proyecto en general, mis requisitos son flexibles, entonces, bueno... Ya comentas de que no te interesa solamente el salario, sino que te interesan otras cosas como el proyecto, tus posibilidades de promoción, la formación a largo plazo que ofrece la empresa, etcétera, etcétera. ¿vale? Eh, la estrategia dos es preguntar, es decir, también puedes, o incluso si, si insisten, lo que puedes hacer es contestar, responder con una pregunta, eh, devolviéndoles la pelota. Eh, entonces, le puedes decir, bueno, si te preguntan qué rango o qué, qué salario es el que estarías dispuesto eh, a aceptar, le puedes contestar, ¿no? Devolviéndoles la pelota, bueno, qué rango salarial pagan normalmente, ¿no? Y así ya ellos también te tienen que decir, pero tú una vez que te digan, tienes que estar preparado al siguiente paso, ¿no? Porque a lo mejor entonces tú ahí ya te tienes que comprometer a decir qué mínimo quieres eh, aceptar, ¿vale? Y lo tienes que tener en mente, primero por tu investigación previa, porque a lo mejor si no te interesa, pues a lo mejor no tenías que estar eh, allí, con lo cual también tienes que hacer una investigación y hay muchos estudios de diferentes eh, empresas de contratación de los salarios o las, las bandas salariales para saber más o menos qué es lo que puedes pedir por ciudad, etcétera, etcétera. Pero la estrategia número tres es revelar. Eh, verdaderamente como última alternativa un rango, decirles de que un rango que estarías dispuesto a eh, aceptar, pero no decir que es las condiciones generales y el proyecto en general el que te interesa. Pero una vez que dices el rango, ese rango mínimo, si te lo ofrecen el mínimo, imagínate que te dicen 20, dices entre 20 y 23 mil euros o libras, si te ofrecen 20.000 vas a tener que aceptarlo. Entonces tienes que tener muy claro por las responsabilidades, por tus eh, compromisos financieros, por tu desarrollo de carrera, si ese mínimo te interesa. Con lo cual nunca imprevises, ¿vale? Esas son tres cosas que quiero que tengas muy preparadas para la entrevista, ¿vale? Eh, entonces, en resumen, va a ser practicar hasta la saciedad clave del éxito, es decir, tus logros, tus logros, tus logros, tu informe de posicionamiento, tus logros, ¿vale? Preparados tanto de tu experiencia, de tus habilidades con, eh, eh, transferibles, perdón, y también de todo lo que piden en la descripción del puesto de trabajo. Tienes que tener ejemplos para todo, historia para todos. Eh, al háblame de ti, ¿vale? El informe de posicionamiento, porque te lo van a preguntar. El mensaje de salida, ¿por qué quieres este trabajo? Prepáratelo también. El salario, la conversación de salario que acabamos eh, de ver. Tus preguntas importantes. Siempre ten dos o tres preguntas importantes al final, ¿no? Porque normalmente te van a decir si tienes alguna pregunta para ellos. Bueno, 
Una de ellas, que debería ser la última, es bueno, pues cuál es el siguiente paso en el proceso de selección, porque eso te va a servir, uno, para tú hacer seguimiento, es decir, si te dicen que, por ejemplo, el siguiente paso es dentro de una semana y al cabo de una semana tú no has oído de ellos, bueno, pues eso te permite mandar un correo a la persona que te entrevistó o a las personas que te entrevistó y decir, bueno, pues eh, deja pasar a lo mejor un día o dos, no seas muy insistente, decir, bueno, gracias de nuevo por su tiempo, me dijeron que tomaron una decisión en una semana, eh, tocó base, me, eh, me consta que tienen una gran una agenda muy ocupada, pero me gustaría saber en qué momento del proceso de selección está, ¿no? Con lo cual muestras interés y a lo mejor si no te habían tenido en cuenta, pues a lo mejor te tienen en cuenta para la fase final, ¿vale? Eh, otras preguntas que puedes hacer, pues bueno, pues hay muchísimas preguntas si vas a internet y aquí no tenemos tiempo, obviamente, pero puedes hacer sobre las posibilidades de promociones, sobre cómo entrenan los empleados, cómo es el departamento, cuál es la estructura, a quién reportarías, etcétera, etcétera, cuáles son los objetivos a corto plazo y a largo plazo del departamento. Un poco preguntas que demuestran interés no solo en el salario ni la posición en sí, sino del proyecto, del departamento, de la estructura, de la organización del departamento, ¿vale? Y luego, muy, muy importante tener un objetivo claro en tu mente, que es el conseguir eh, que te den esa, esa vacante, demostrarles que eres la mejor persona para esa eh, vacante. Eh, yo cuando, cuando os comentaba que yo soy este sistema que en el cual fue entrenado y cuando pues, por cambio de, de rumbo profesional me vine para acá, para Londres, hace seis años, yo me acuerdo que tenía mi panel de visión, no sé si tenéis paneles de visiones, mi, mi póster donde ponía bueno, mi frase y, y la tenía como grabada, ¿no? de qué es lo que yo quería conseguir de en esa entrevista eh, y no salgas de esa entrevista hasta que verdaderamente eh, hagas transmitir tu mensaje que debe ser el, el, el demostrarle ¿no? a, a, a través de todas estas herramientas que eres la mejor persona para, eh, para ese trabajo. Vale, voy a beber, perdonad. Y quiero cu cubrir tantas cositas que al final pues me ahogo y <ríe> tengo que beber agua de vez en cuando. Bueno, veo que no hay preguntitas por ahora, si no las dejamos para el final, ¿vale? En la entrevista, eh, ¿qué, tiene, ¿qué vas a ver? ¿Cuáles son los intereses del entrevistador y del entrevistado? Del entrevistador, es decir, la empresa está buscando tres cositas, tres Cs que yo llamo. Competencias, habilidades, compatibilidad y conexión. Lo que está buscando el entrevistador es saber si tienes las competencias que se necesitan para el puesto de trabajo, las habilidades que ahí se lo vas a demostrar con los logros, efectivamente, compatibilidad cultura. Ahí tú has tenido que haber hecho tu, eh, tu eh, investigación, perdonad que no me sale, investigación previa para saber si te puedes adaptar por tu forma de vestir, por la terminología, habiendo eh, leído las noticias, etcétera, etcétera. ¿no? Van a ver, y es muy importante cada vez hoy en día, si te puedes adaptar al equipo y luego también siempre hay esa química. Al final trabajamos por, el, por la mente por el subconsciente, la mente inconsciente, que es la que toma el 85% de nuestras eh, decisiones y, y eso es una realidad. ¿no? ¿Hay química o no hay química? ¿Hay conexión o no hay conexión? Por eso es muy importante que conectes durante la entrevista con todas las personas porque nunca sabes las que van a estar tomando la decisión y que también te vean que conectas antes de entrar en la entrevista pues con un compañero que a lo mejor te ha dirigido desde el ascensor hacia la sala, con el recepcionista, etcétera, etcétera. Que te vean como parte del equipo cercano, pero profesional. ¿vale? Y luego tú, ¿qué vas a buscar? El entrevistado, las cuatro Cs, que es eh, la competencia, es decir, lo mismo, es decir, tú demostrar que efectivamente eres competente para ese puesto de trabajo, también te interesa porque no te interesa... Eh, pues sentirte mal en un trabajo donde esté muy superior a tus habilidades, independientemente que quieras crecer y, y quieras esforzarte. Compatibilidad, por supuesto, por tu parte también, bueno, saber si vas a ser compatible con la empresa, porque a veces llegas a, a una entrevista, no sé si os habrá pasado, a una sala y, y, y notas una energía como muy negativa eh, o, o, o la gente que te ha entrevistado no te ha dado buena sensación. Y está bien, es mejor en ese momento decir que no, esto no es para mí, no me ha gustado, a mí también me ha pasado, ¿no? Como entrevistado y como entrevistador he estado entrevistando a gente y éramos un panel, entró un chico y, y trajo una energía muy, muy, muy tóxica, ¿no? Es con, por, con su actitud y al revés, también yo he estado eh, aplicando a puestos de trabajo donde las dos personas, que me acuerdo una perfectamente, que me estaban entrevistando y dije, es que aunque me ofrezcan el puesto no lo aceptaría, ¿no? No, no, había, no había feeling, no había química. Eh, ni conexión. 
Y la compensación, obviamente tú buscas esa compensación, es el salario, eh, pero lo que te comentaba, independientemente que sea prioritario para ti, aplázalo hasta que te eh, oferten eh, la vacante. Esto es muy importante, ¿vale? Bueno, pues nos vamos a mover a la entrevista. Día de la entrevista, ya estás allí, ¿qué hacer, qué no hacer? Siempre tienes que transmitir esa sensación de seguridad y de confianza. Pero te aseguro que si has hecho todo lo que eh, te he dicho que hagas, vas a ir muchísimo más seguro que antes vas a ir súper súper eh, preparada y eso se nota si tú transmites confianza les vas a hacer creer que efectivamente eres una persona fuerte un candidato fuerte para la posición actitud positiva luego hablaremos pero también puedes tener la mejor formación académica eh, del mundo y eh, muchísima experiencia pero tienes que tener una actitud positiva y eso te aseguro que se nota cuando escribes la carta de presentación cuando escribes el currículum cuando llamas a informarte sobre la empresa, cuando entras, cuando estás esperando en la sala, porque es el siguiente, eh, la actitud positiva se nota, entonces tienes que trabajarla, yo además eh, soy, como os comentaba antes, creo mucho en las entrevistas exóticas, ¿no? en aquellas entrevistas de dar oportunidad a aquellos eh, candidatos que, bueno, que no tienen tanta experiencia, pero sí quiero ver sus habilidades eh, competibles, quiero contratar talento a largo plazo, eh, y lo que siempre digo, ¿no? la, la actitud se tiene o no se tiene, pero todo se puede aprender, es decir, aunque no tengas muchos conocimientos, si tú te ofreces como una persona colaboradora, que te vas a adaptar eh, proactiva, eh, eso a cualquier empresa, a cualquier director de recursos humanos, a cualquier gerente, le va a gustar tener una persona en el equipo proactiva en actitud positiva. Obviamente tienes que tener conocimientos, eh, pero a lo mejor sí, no tienes exactamente todos, pero has transmitido, has conectado durante la entrevista, te ven como una persona positiva, puede, eh, y de nuevo, yo lo he hecho, darte la oportunidad a ti en contra de una persona incluso interna que pueda tener más experiencia. Entonces, no desestimes la actitud. Obviamente, trabaja mucho tu experiencia y tus eh, conocimientos, pero la actitud es muy importante. Saluda firmemente a todas las personas que estén, ¿vale? independientemente que hayas investigado, sepas quién es el jefe, quién es la secretaria, quién es un compañero, tienes eh, que saludar absolutamente a todos, porque nunca, uno, por respeto, y dos, porque nunca sabes quién te va a estar, quién tiene la decisión final, ¿vale? Entonces, un, un choque de manos, que sea firme y también que te hayan visto de nuevo a los que están fuera de la sala, otros candidatos o quien te ha dirigido desde el ascensor a la sala, que seas amable con todas las personas. Siéntate cuando te indiquen, no te sientes directamente, sino dónde y cuando te indiquen, porque si no muestra como que estás, tienes demasiada confianza, estás demasiado eh, relajado y eso no es bueno. No crucer las piernas, hombres y mujeres, ¿vale? Las, las, os he puesto una foto hoy en, en el grupo de Facebook. Eh, las piernas no tienen que estar eh, cruzadas. A veces es difícil si te estás acostumbrada a estar cruzando piernas, seas hombre o mujer, pero las piernas tienen que estar los dos pies en el suelo y si tienes un dosier, pues te lo pones o un bolígrafo encima de las piernas o encima de la mesa, pero no cruzando las piernas, no cruces los brazos, porque si me poso, pongo así, esto es verdaderamente cruzar los brazos, es una en comunicación no verbal, es una postura de ponerte a la defensiva, estás escondiendo algo, estás a la defensiva, entonces no, no, no ayuda con esa conexión y esa química que estábamos hablando antes. Si tienes un bolígrafo, que no sea el típico bolígrafo de clic, 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 clic de hacer ruido, mucho cuidado eh, con los bolígrafos, pero sí te tienes que llevar un, un cuaderno, y un, y un bolígrafo para tomar notas. Si te ofrecen agua, acéptala, pero el café o no, y el té no, porque de nuevo eh, da un signo, a lo mejor es muy, muy eh, old fashioned, ¿no? del, del tiempo, de viejo estilo, eh, pero verdaderamente parece que estás muy... Eh, demasiado relajado y verdaderamente el agua, pues si te además te sirve el agua, por si te hacen una pregunta y no la has entendido bien o tienes que pensar, pues das un sorbito y ganas tiempo y preparas tu contestación, ¿vale? Llévate un dossier y cuaderno, como te comentaba antes, y un boli, pero que no sea el que hace los ruidos, para tomar notas. No como si te estuviesen dictando, porque tampoco da buena sensación, sino, bueno, pues para tener tus preguntas o palabras clave, porque luego te va a servir eh, después de la entrevista. Si no entiendes alguna pregunta, no dudes en preguntarles, no pasa nada, es mejor, eh, es mejor eh, bueno, preguntarles que, eh, que quedarte con la duda. Eh, un segundito. Yo tengo alguna pregunta. Ahora, Laura, si te parece, dejamos las preguntas para el final y te contesto, ¿vale? 
Ahora te, ahora te contesto sobre, sobre tu pregunta por, eh, por Facebook. Eh, que te eh, repitan la pregunta. Sé conciso en tus respuestas, siempre utilizando tus SOAS. Lo último que quieres es malgastar el tiempo de la persona que te está entrevistando y no contestar a sus preguntas. Y es por eso, especialmente si alguna de vosotros sois muy habladoras, que preparéis muy bien los SOAS, los ejemplos. Porque lo último que quieres es irte por los cerros de vida y no contestar lo que te están preguntando porque te aseguro que automáticamente te van a descalificar porque nadie quiere una persona en su equipo a no ser que, que es lo que estén buscando apeladora que, y que no llegue a ningún fin no eh, porque luego en el día a día en las reuniones en el trabajo el día a día es la típica persona que va a ser muy dispersa que no contesta etcétera etcétera entonces los SOAS te van a servir para seguridad para ser eh, escueta y para dar los ejemplos que necesitas dar para eh, hacerles ver que es la mejor candidata. Y al terminar lo mismo, despídete de todos fuertemente, muchas gracias por tu tiempo y también si hay gente fuera, también eh, recepcionista de nuevo, la gente que te ha ayudado, futuros compañeros, despídete de nuevo, que te vean como parte del equipo. Todo, en todo este proceso, sea en redes sociales, todo lo que es tu marca, en la entrevista, en el antes o después, es que te vean y tú te tienes que ver como esa persona ya, como si tuvieses el trabajo, como parte del equipo, ¿vale? Eh, la actitud, la comentaba antes, la actitud tiene que ser eh, muy, muy positiva. No sé si conocéis eh, a Víctor Coopers, pero es un compañero de, de profesión eh, que a mí me encanta, he leído todos sus eh, libros y, y utilizo mucho esta fórmula, con su permiso, porque eh, creo mucho en ella. Y es la fórmula de tu valor como persona o como, como profesional, en este caso de C más H por A. Eh, y tu valor como persona o como profesional es la C, está para conocimientos, la H está para habilidades y eh, la A está para actitud. Y es que la actitud multiplica, significando esto que tú puedes, lo que comentaba antes, tú puedes tener muchísimos conocimientos, puedes tener muchísimas habilidades, pero si no tienes una actitud positiva, bien durante la entrevista o cuando te contraten, eh, o no te van a contratar o vas a durar muy poquito en la empresa. Entonces tienes que tener constantemente y ante la vida esto también te aplica una actitud positiva, de, de buena persona, de buen profesional, de colaborador, de persona proactiva y persona que pueda ser, eh, trabaje en equipo porque de nuevo nadie quiere tener un profesional que sea tóxico o que traiga energía eh, negativa ¿no? al, al equipo. Además porque el, el conflicto es uno de los costes mayores de cualquier empresa, eh, lo que es el, el conflicto, lo que es eh, todos los costes de recursos humanos, todos los costes de, en, en juicios, etcétera, etcétera. Entonces, se tiene mucho cuidado en cuando se contrata, en, en contratar a la persona que sea la mejor candidata para, la, para el puesto de trabajo. Aquí os enseño un gráfico de la importancia de hacer esa investigación sobre cómo eh, ir vestidos a la entrevista. Especialmente fijaros en, en el gráfico en la parte de la derecha, ¿no? Las estadísticas muestran que las primeras impresiones vienen determinadas por 55% de la manera de vestir, actuar y cómo entran por la puerta los candidatos, el 38% el tono de voz y la gramática y la seguridad, los SOAS, y el 7% las palabras que escogemos para hablar, la terminología, etcétera, etcétera. 55% la forma de vestir. Y cómo entran por la puerta. Así que asegúrate que haces esa investigación para estar a tono con la cultura de la empresa. Y fijaros, el 38% eh, la gramática y la seguridad. Es altísimo y muy importante. Y luego abajo, si veis, las cosas que tienen un mayor impacto en las primeras impresiones son el 70% manifiestan que no les gusta que los candidatos vayan a la última moda en exceso. Y es lo que me refería antes. Tienes que estar, hacer esa investigación, o como a mí me gustan los collares, los anillos, etcétera, etcétera, o los colores. Bueno, pues te tienes que asegurar que, que no te vistes para ti ese día, eh, sino que te vistes verdaderamente eh, para la persona que te está eh, entrevistando. Y después de la entrevista, aquí pongo una superestrella porque muy poca cosa, gente la hace y es un tener que hacer. Esto no es opcional. Eh, cuando salgas de la, de la entrevista y durante la entrevista tienes que hacer anotaciones sobre la información recopilada. 
Eh, ¿Por qué? Porque te va a servir eh, para una futura entrevista y te va a servir para hacer un correo de seguimiento y esto es obligatorio, no es opcional, señores y señoras, de entrar 24 horas después de la entrevista, haciendo referencia a eso que has anotado, cosas que son importantes o habilidades que tú has visto que son importantes para ellos y también, por favor, agradeciendo tiempo a todas las personas. Si no tienes el correo de todas las personas, dirígeselo a la persona de Recursos Humanos o quien te haya convocado a la entrevista y, por, y les dices que por favor extienda el agradecimiento al resto de las personas. No es opcional, ¿vale? Ese es un sí o sí. En los países anglosajones se hace muchísimo. En los latinos, no en tanto. En España, yo soy de España, eh, muy poquito. Yo creo que ahora eh, se empieza, pero, pero yo cuando viví allí muy poquito, y luego te das cuenta, ¿no? Cuando, cuando aprendes esos sistemas y vienes a países anglosajones, cómo les entrenan desde la universidad a aplicar a los sus colegios, a aplicar a sus universidades y a defenderse en entrevistas, ¿no? Que es, que es algo que ahí, tengo que admitir, nos llevan en general bastante bastante avance. Eh, es importante ese correo también porque te da una oportunidad para incluir cualquier punto que se te haya olvidado mencionar. A veces seguramente habéis tenido alguna, alguna esa sensación al salir de una entrevista de, ay, si me he olvidado decir esto o esto no me ha quedado claro. Bueno, pues brevemente es una oportunidad en el correo, si le mandas un correo dando las gracias, de eh, pues agradecérselo. Y si has prometido pues, dar algún tipo de información, pues la puedes adjuntar también. Y siempre, 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 igual que con tu red de contactos, igual que con los eh, responsables de contratación, si recuerdas, siempre intenta cerrar un siguiente encuentro. Bueno, pues estoy dispuesto a entrevistarme en cualquier eh, momento. ¿no? Y algo muy importante también y al salir de la entrevista es que anotes tus sentimientos. ¿Por qué? Porque como hemos tratado en el informe de productividad, esa parte de bueno, cómo me he sentido, que me ha ido bien, y voy a continuar haciendo, que no me ha ido tan bien o que voy a dejar de hacer. Esa es tu oportunidad de ir aprendiendo, ir mejorando. Y a veces habrá entrevistas, estoy seguro que te van a ir fatal, pero también estoy seguro de entrevistas que te van a ir muy bien. Y yo también he estado ahí, pero siempre digo, ¿no? Incluso lo que te ha ido fatal, puedes aprender de ella para no volver a hacer y ya tienes una eh, menos para conseguir ese trabajo, porque... Es, eh, matemáticamente y por probabilidades está claro que hay que pasar por un número X de entrevista, normalmente son cinco entrevistas dependiendo de tu preparación, pero bueno, pues cuando se falla en una yo siempre digo, bueno, pues te queda una menos, ¿no? Para llegar al, al trabajo y siempre hay que aprender de nuevo de esto y de cualquier cosa de la vida. Bueno, que me ha ido bien, fenomenal, que no me ha ido eh, tan bien. Eh, y eh, qué voy a empezar a hacer que nunca he intentado, ¿vale? Y aquí os dejo, si queréis tomar una, eh, una fotografía de eh, pues un mail, como veis, muy breve de seguimiento de una entrevista, pues agradeciéndoles el tiempo, intentando concertar un siguiente encuentro. Y bueno, si has llegado a este momento, pues seguramente te... Y si te has preparado todo lo que yo te he dicho que te prepares, estoy seguro de que vas a conseguir ese trabajo que deseas eh, y bueno, de verdad, darte la enhorabuena porque sé que el reto es un reto, si no sería un curso, sino que es un reto porque un poco lo que fuerza es pues, para ponerte eh, en acción y, y darte pues, una idea muy clara de las cosas que tienes que hacer de nuevo, en, en, dependiendo de la situación que estás en este momento eh, actual para buscar trabajo, pero te aseguro que este sistema te sirve, si te acuerdas de tu informe de posicionamiento, los SOARs, yo creo que dentro de 20 años si oís de SOARs o luego os vais a acordar de mí, espero que bien, eh, son cosas que de verdad te van a servir eh, de por vida y, y, y el, ese trabajo que están haciendo eh, te, va, te va a merecer la pena. Eh, si algo puedo insistir también es en que todos los casos sigas construyendo la relación cuando te ofrezcan ese trabajo, ¿vale? Es igual que los SOAS. Tu networking, tu red de contactos y tus SOAS va a ser algo que ya de por vida te sugiero que hagas. Y sobre todo los SOAS, red de contactos, porque a veces cuando conseguimos el trabajo los olvidamos y dentro de 10 años cuando quiero volver a cambiar, pues me acuerdo de ellos y eso es fatal, y, porque además por respeto y porque tienes que empezar de cero y porque tienes que ser una persona social. De nuevo, el 80% de las personas encuentran trabajo por su red de contactos y a veces te contactan sin que tú estés buscando, que también eso es muy positivo, ¿no? Y se te pueden abrir muchas oportunidades. Y los SOAS lo mismo, si no 
tienes que eh, ya hacer un tracking, un apuntártelos en el ordenador o donde tú o en el currículum constantemente para que no se te olviden, porque si no, en empezar de cero a construir tus SOAS, tus logros, te aseguro que es muy difícil y como habréis visto, seguramente eh, muy laborioso. ¿vale? Entonces, siempre manda una, una vez que ya hayas conseguido ese trabajo, puedes mandar una carta a toda la gente que te ha ayudado. A mí me encantaría oír de, de vosotras cuando hayáis conseguido ese trabajo, que me digáis eh, cómo os ha ido. La verdad es que me daría mucha alegría. Hace unos meses me contactó un chico que vino a uno de mis cursos hace cuatro años ¿no? y me dijo, bueno, pues mira, te tengo que agradecer. Y además, por, por un newsletter que, re, que recibió, ¿no? porque gracias a tu curso y porque me sugeriste salir de mi zona de confort, pues efectivamente cambié de industria, etcétera, 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 y nunca te lo he agradecido, pero bueno, cuatro años después eh, me lo he agradecido, pero y esas son unas alegrías eh, tremendas, ¿no? Saber que lo que compartes y lo que enseñas, pues sirve para, para vuestro éxito. Obviamente agradecimiento a toda vuestra red de contactos que os ha ayudado, a esos responsables de contratación, porque de nuevo es la gente que hayas preguntado, eso es, eh, son, es tu red de contacto y la tienes que mantener viva y, y también ser respetuoso y, y agradecer, ¿no? Eh, bueno, ya recordaros, antes de hacer el resumen, y perdonar que insista, pero es que quedan 24 horas, ya se lanza, eh, ya se corta mañana, porque mañana se lanza el curso este de trabajo en donde entro, son más de 30 vídeos, mucho más tranquilamente, más de 30 herramientas, plantillas eh, para hacer los ejercicios, currículum en inglés, currículum en español, que podéis descargar ya esta misma noche, si queréis, porque la oferta ya está hasta mañana, ¿vale? Y también os mantengo por el reto este curso, que es curso gestión del tiempo, que os ayuda mucho para gestionar vuestra búsqueda de, de empleo, que está basado en, 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 mi, en mi libro, Enfócate lo importante, toma, eh, toma acción, y conseguís mi ebook, conseguís mi planificador de acción, formar parte de de mi grupo privado, curso con seis vídeos muy importantes de coaching gradual, de gestión del tiempo, de gestión de proyectos, de cómo crear eh, hábitos e incluye una sesión de coaching, que solamente la sesión de coaching pues ya veis que cuesta 180 eh, libras, ¿no? Entonces por haber, aquí tenéis la liga si queréis tomar, eh, tomar una foto y está hasta 24 horas, ¿vale? Hasta mañana a los que habéis participado en el reto. Y luego el eh, curso este de trabajo, eh, que es la oferta de lanzamiento, los vídeos ya van a estar cargados todos el 1 eh, de junio o incluso a lo mejor mañana y pasado, en donde, pero ya sí, si lo compráis, tenéis esa sesión de coaching también conmigo, eh, también tenéis el planificador de acción y te, vais a tener todas las 30 herramientas, más de 30 herramientas y plantillas ya están ahí cargadas y los vídeos ya van a estar cargados antes del 1 de junio, va a estar esta semana, yo creo que entre mañana y pasado, los vídeos, más de 30 vídeos, de nuevo, poquito a poquito, plantilla, plantilla, ejercicio por ejercicio, eh, más explicado eh, tranquilamente. Así que a todos los que habéis participado en este reto, hasta mañana tenéis esta oferta que de nuevo y cada curso eh, pues os sirve más la inversión, por ejemplo, los cursos porque ya tienen sus sesiones de coaching incluidas, ¿vale? Eh, Resumiendo, el reto de la sesión 3 para tener tiempo para eh, preguntas es que preparéis el informe salida, que preparéis el háblame de ti, que preparéis la conversación sobre salario, muy importante, correo de agradecimiento, también tener una plantilla y la podéis ir adaptando y repasar, como no podía ser menos, todo lo aprendido. Y cuando lo tengáis hecho, antes de mañana por la noche, que pongáis tu, futuro, eh, tu futura carrera, empieza hoy, día 3 hecho... Y comparten los ejercicios bien en grupo o bien en privado como habéis hecho eh, algunos, ¿vale? Así que, y el ganador ganadora se anuncia mañana por la noche en este grupo. Que va a ser esa sesión de coaching conmigo. Y en resumen, para terminar, perdonar Resumen, para terminar los top 10. ¿Qué queréis hacer? Muy importante cuando estéis desarrollo de carrera y el resto de vuestra carrera, no solamente ahora, tener muy claro qué quieres hacer y acostumbrarte a hablaros con vuestro interior. Crear vuestra marca una vez que lo tengáis claro y que todo vuestro mensaje interior, currículum, carta de presentación, redes, esté alineado con lo que tú quieres transmitir, que es tu marca personal como profesional. Adapta tu currículum en la carta de presentación siempre, 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 como acabamos de hablar, Mantén tu red de contactos activa. Prepárate hasta la saciedad para la entrevista porque te va a dar muchísima, muchísima seguridad. 
vas a tener tu informe de posicionamiento que nada, en dos minutos, menos de dos minutos, va a explicar quién eres. Vas a tener todos tus SOAS, tus logros para tu currículum y para la entrevista. Vas a tener preparado tu informe de salida. Vas a tener preparado tu conversación de salario. Vas a tener preparado tu háblame de ti. Y vas a, por favor, dar las gracias después de la entrevista. No sé si habíais preparado todo esto anteriormente para un, un desarrollo de carrera o para encontrar un trabajo. Casi, casi me ha puesto a decir que no. Así que si veis, si preparáis todo esto, espero que veáis qué es lo que vi yo en su momento, ¿no? cuando, cuando aprendí este sistema antes. Y el después, si es el que trabajo eh, pues con mis eh, clientes de desarrollo eh, de carrera, os aseguro que, eh, bueno, pues que es todo un éxito. Y el extra, como no podría ser, que también he insistido mucho y espero que no se os olvide, la actitud. La actitud os va a llevar muy lejos eh, en la vida. ¿vale? Así que estos son los top 10 que los llevéis en el corazón, que los llevéis en la cabeza para el resto de vuestra vida. Y me gustaría dejarlos con dos mensajes y ya pasamos, os prometo, a las preguntas. Y es que, de nuevo, pienses que estás diseñando tu vida, estás pensando con quién desarrollar tus conocimientos y tus habilidades. Y si en algún momento te sientes rogando trabajo, si en algún momento no te, bien, no te, bien, te ves, te notas bien tratado en tu actual trabajo, seguramente ese trabajo no es para ti. Y el tuyo te está esperando, porque a veces nos quedamos en un trabajo que es tóxico para nosotros. Y eh, recordarte también que solo vives una vez y cada día es tu vida en miniatura. Eh, respétate, Vive tu vida en tus propios términos porque tu vida es una historia y la solamente la puedes escribir tú. Escribe tus superventas, escribe tu bestseller que al final es, es tu vida. Así que eh, vamos a pasar a las preguntas. Perdonar que me, pongo, me ponga un poquito serio, pero son dos, dos frases eh, que me gusta compartir porque verdaderamente las siento. Y bueno, la verdad que si he hecho este reto es porque os deseo eh, lo mejor. Sé que lo podéis conseguir, no con poco trabajo pero si os lo proponéis, estoy segura que lo vais a conseguir. Así que ah, dejo por aquí mi contacto para que me contactéis absolutamente en el momento que queráis, o si tenéis alguna pregunta sobre el proceso, sobre los cursos, etcétera, etcétera. Y voy a poner las preguntitas por aquí que no me estorben, porque siempre me quiero asegurar que os contesto todas vuestras dudas. Voy a beber un poquito, que me se está secando la garganta y espero que no sea nada. <risa> A ver, me preguntan por aquí, la leo en alto, ¿vale? Para que todos aprendáis. Eh, si tienes alguna duda sobre algo que el empleador ha dicho, ¿es mejor esperar al final de la entrevista para preguntarles las dudas o interrumpirles justo después? Dependiendo, si es algo que no has entendido, si es una pregunta que no has entendido, en ese momento la preguntas, ¿vale? Para asegurarte que eh, eh, respondes correctamente. Si es algo en el que te cabe una duda, al final, ¿vale? Para no romper... Y no romper el, el ritmo. Puedes decir al final en tu turno de preguntas, bueno, pues has referido antes a bla, 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 ¿te importa? ¿Le importaría explicarme un poquito más? Vale, mejor, eh, mejor al final para no romper ese ritmo, porque no sabes exactamente el formato o el ritmo, entonces siempre déjales a ellos y al final eh, tú lo haces en tu turno de preguntas, ¿vale, Carmen? Mm. Buenas tardes, Ana. Eh, primero voy a esta sesión y mi pregunta es, muchas gracias a ti, Creo que, eh, ¿crees que debo llamar a un headhunter que me ha entrevistado hace un mes para hablar de mi perfil y así poder saber de mis habilidades para diversos procesos de selección? Hasta ahora no me ha llamado ni siquiera para una propuesta. Sí, por supuesto, siempre, 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 Ana, sé pro, proactiva. Ten en cuenta que los headhunters, los talentos, tienen muchísimas, muchísimas eh, candidatos, tienen, tienen mucho. Entonces, de nuevo, es como con las empresas, tienes que hacerte destacar tú, de nuevo, sin ser muy insistente, pero respetuosa. Y efectivamente, de nuevo, siempre proponle que quieres colaborar con él, porque si tú te ofreces como una candidata eh, fuerte, le estás ayudando a él o a ella a hacer su trabajo, porque como sabes, se llevan una comisión. Con lo cual, eh, efectivamente, demuestra ese interés. Me gustaría hablar de mi desarrollo de carrera, el proyecto en el que, en el que me quiero, eh, me quiero in, in, invertir y me gustaría ver cómo podemos trabajar juntos y ver eh, qué bancantes tienes en las que yo pueda aportar o pueda colaborar. ¿no? Por supuesto que sí, contacta, contáctale. Eh, a ver, te he enviado un mail, a ver cuando voy a detectar... 
Sí, por supuesto, ahora te contacto, no te, no te preocupes y qué raro que no lo haya visto, no sea que me, me haya llevado al correo basura. Ahora lo miro, no te preocupes cuando terminemos, disculpa. Eh, nada, gracias a ti, vamos a ver, estas por Zoom, pero si queréis alguna preguntita más, yo creo que tenemos unos minutos, tres minutitos más, pero voy a Facebook, ¿vale? A ver... <coughs> Para quienes acabamos de terminar el grado y queremos acceder al mundo laboral, ¿es recomendable presentar una carta de recomendación de un profesor? Por ejemplo, el tutor, en el caso de que sea recomendable, ¿cuándo debe presentar? Normalmente, las cartas de recomendación, eh, más que una carta como si de recomendación, lo que, puedes, lo que debes poner en el currículum es personas de contacto, personas que te puedan recomendar independientemente que sea un profesor y luego te preguntarán, ¿no? Pues puedes poner profesor o anterior eh, jefe, etcétera, etcétera. Pero no tienes que adjuntar la carta como te... Simplemente el contacto, ¿vale? El contacto, perdón. He estado hoy al sol, porque nunca hace sol en Londres, he estado al sol y al final me habré constipado. Eh, entonces, Laura, eh, pon la referencia, ¿vale? Más que la carta en sí. No puedo estar en vivo porque estoy en trabajo, pero lo observo en diferido. Ah, muy bien, Vanessa, no pasa nada. ¿Algún correo de contacto para cualquier pregunta? Sí, lo tienes ahí, ¿vale? En la pantalla estoy como Fast Track to Refocus Coaching también, en tanto en, en Twitter, en Instagram o en Facebook. Y ahí tienes... No, no tienes el correo. Pero si te vas a, a mi página web o a través de Fast Track to Refocus Coaching o Nieve Rodríguez, eh, me puedes contactar. ¿Vale? Si no, ahora eh, os lo pongo en el, en el grupo también. Es fast track to refocus, arroba fast track to refocus .com, ¿vale? Es facilito, facilito. Lo primero que debe hacerse es preguntar si se puede tutear, ¿no? Si ellos no te tutean, no debes preguntarles. Si no, efectivamente, mantén siempre, no lideres, déjate, déjate llevar, nunca tutees, ¿vale? Eh, no, no, eh, no les tutees, ¿vale? Entonces, déjales hablar a ellos y dependiendo de, bueno, de los cercanos, de los no cercanos, bueno, pues ahí tú, tú podrías cambiar a tutear si ellos te tutean, pero siempre preguntales, porque ellos te pueden tutear, pero eso no quiere decir que tú debas tutear, ¿vale? Entonces, si ellos te tutean, entonces, si de, eh, ¿podría tutearles? Pues sí, y si no, pues mantienes, si ellos te llaman de usted, pues tú sigues con el usted, pero dejas, dejas siempre a ellos... Y por eso también eh, la contestación a la pregunta de antes de si no has entendido algo, no interrumpirles, ¿no? Dejas a ellos que lideren eh, y tú tienes que ser proactiva, obviamente, y hablar, intervenir, etcétera, etcétera, pero dejas a ellos eh, liderar, por decirlo de alguna manera, ¿vale? ¿Cómo pedir feedback? ¿Cuándo debo esperar para saber qué proceso terminó o si sigue? Bueno, pues en la entrevista es, siempre pregunta cuáles son los siguientes pasos. Eh, y te van a decir, bueno, pues vamos a tomar una decisión en una semana, en dos semanas. Y ahí es donde en tu cuadro de productividad tú tienes que decir, bueno, pues me entrevisté de tal fecha o te lo pones en el calendario, tengo que hacer seguimiento de tal fecha. De nuevo, no preguntes justo en la fecha en sí, deja un día de margen, por ejemplo, y le dices, bueno, pues gracias de nuevo por su tiempo, me comentaron que va a haber hecho una decisión en el día de ayer, por ejemplo, sé que están sus agendas su, son muy ocupadas, pero estoy muy interesada en este proyecto, me gustaría saber cuál es la situación actual del proceso de selección para tal vacante. ¿Vale? Entonces, te has dejado un día y de nuevo te, mu te muestras interesada y haces seguimiento. ¿Vale? Pero por eso es muy importante que una de las preguntas al final de la entrevista es saber cuál es el siguiente proceso de selección si te has entrevistado. Si no te has entrevistado, eh, como sabes que recomiendo que siempre salga, intentes hablar con alguien de la empresa aunque hayas aplicado online, intenta siempre hacer una investigación y siempre intenta hablar con alguien de la empresa, sea recursos humanos, un compañero, el jefe directo, etcétera, etcétera, para saber también qué tiempos se marcas y hacer, lo ideal sería hacer seguimiento con todas tus postulaciones, por eso el menos es más, porque el menos, pero mucho mejor, eh, ten en cuenta que si adaptas tu currículum, tu carta de presentación y haces seguimiento a todas tus entrevistas o postulaciones, ya es mucho trabajo, ¿no? Pero simplemente el hacer el, el, el research, el investigar y hacer ese seguimiento te va a hacer destacar con otros candidatos, ¿vale? Entonces siempre pregunta si te han entrevistado, ¿cuál es el siguiente paso? Y si no te han entrevistado, como has hecho esa investigación, siempre intenta hablar con alguien, el responsable de contratación, la persona de, de, de recursos humanos, ¿vale? Pero dime si, si te ha quedado claro así, si tienes alguna otra preguntita. 
Bueno, pues yo creo que eh, ya hemos contestado todas las preguntas. De nuevo ha sido un... Eh, a ver, por acá, no sé si hay alguna preguntita más. Eh, vale, otra preguntita. Disculpad sobre el currículum. Eh, ¿Es recomendable poner el currículum cuáles son sus intereses, hobbies o no es muy profesional? Sí, eh, sí es cierto que es más, eh, se ve más en los países anglosajones, pero sí es cierto que en otros países como España, en otros países sí se empieza a ver, ¿no? Hobbies, sé muy cuidadosa, ¿vale? Con qué tipo de hobbies eh, pones. Hobbies que de nuevo demuestren habilidades transferibles. Eh, es decir, habilidades que les dé una sensación qué tipo de persona eres y si vas a encajar. Eh, con la empresa, ¿vale? Pero sí, sí es, sí es eh, recomendable, siendo cuidadosa, ¿vale? Eh, no, muchas gracias a vosotros. El, el mail con el que te he enviado, vale. Ahora, ahora, no, no vale, no te preocupes porque lo tengo aquí apuntado, ¿vale? Aquí en la pantalla, así que no te preocupes que ahora lo miro y te contesto. El, eh, el link, os he, os he puesto, os he mandado todos los días, eh, ahora confirmo de que está tu correo, se ha mandado a las personas por Zoom todos los días después de la sesión, aproximadamente al cabo de una hora, porque tarda en subirse a YouTube eh, las sesiones grabadas. Mira a ver, si, a ver si te ha llegado a tu correo basura, y lo mismo el tuyo me ha llegado a mí al, al correo basura, así que míralo el correo basura, porque os he, si os he ido mandando después de todas las sesiones el link a, a donde está subido el vídeo en YouTube, y lo mismo por, eh, por Facebook. Eh, bueno, la verdad es que ha sido un auténtico eh, placer. Eh, de nuevo, sé que por esta situación había mucha preocupación por el trabajo, pero de nuevo, no solamente en esta situación de ahora, sino de por vida. Espero que este sistema os haya ayudado, os haya abierto los ojos a buscar ese paso en vuestra carrera y de nuevo sirve, os va a servir para el resto de, esto, de vuestro futuro eh, profesional, hay que ser muy cuidadosos porque al final es en algo que nos dedicamos toda nuestra vida y espero es cambiar ese chip, esa mentalidad de bueno, no estoy rogando trabajo sino que estoy ofreciendo mis servicios porque soy buena, porque tengo habilidades y porque soy una profesional y hacerles ver que efectivamente vas a contribuir de manera positiva en la, en la empresa. Así que de verdad que ha sido un placer. Gracias por dedicarme este ratito todos, eh, todos eh, vuestros días. Gracias por hacer los, los ejercicios, por ser tan proactivas, unas por correo y otros por Facebook. Mañana, eh, de nuevo, eh, por, la, por la noche ya termina, termina la oferta del curso y las sesiones de, de coaching, que os aseguro que os podría servir mucho, pero bueno, ahí entiendo el proyecto personal eh, de cada uno que se pueda eh, invertir eh, o no. Y mañana por la tarde anuncio pues, la ganadora o el ganador. Así que es, tenéis tiempo todavía de hacer ejercicios, tenéis tiempo de, de subirlos a, a Facebook o de mandarlos, pero si lo hacéis, ponerlo en el grupo para que todo el mundo sepa que lo habéis hecho. Eh, de nuevo, aprovechar a diseñar vuestro futuro yo, aprovechar a diseñar pues, vuestra, eh, vuestra carrera eh, porque bueno, pues solo se vive solo se vive una vez, como digo, pero si se hace bien es suficiente. Ha sido un auténtico placer. Eh, de nuevo, gracias por compartir eh, vuestro tiempo. Tenéis mi contacto, aquí estoy para absolutamente lo que eh, necesitéis. Os deseo muchísima, muchísima suerte y muchas gracias por ser tan trabajadoras. Hasta luego, buenas tardes. Nos vemos pronto. ¿Vale? Hasta luego.